황사 가공 방법에 대하여 알아보도록 하겠습니다. 파워밀 탐색기의 공구에서 코너 랜덤의 공구를 선택합니다. 지름 50, 코너 6, 이름을 지름 1 0 t 으로 하고 공구를 생성합니다. 메인 투바에서 가공 패턴 아이콘을 클릭하고 라스터 황산 모델 아이콘을 선택합니다. 템플릿 옵션을 설정하겠습니다. 스텝 오브 값을 20으로 주겠습니다. 스텝 다운 값을 10으로 주겠습니다. 가공 방향을 임의로 지정해주고 다른 모든 값은 초기치로 놓고 적용을 하여 툴패스를 생성합니다. 그리고 취소를 눌러서 생성된 툴패스의 모습을 확인하겠습니다. 생성된 툴패스 아이콘을 더블 클릭하면 툴패스를 활성화, 비활성화 시킬 수 있습니다. 또한 전구 버튼 켜기, 끄기를 통하여 원하는 툴패스를 볼수 있습니다. 그리고 플러스 키호를 클릭하면 툴패스에 적용된 가공 방법, 공차, 가공 열 등의 모든 데이터를 확인할 수 있습니다. 툴패스의 빨간색의 선은 급속이 송을 나타내며 하늘색은 플런지를 나타냅니다. 그렇다면 조금 더 효율적인 툴패스를 다시 만들어 보겠습니다. 라스터 황산 모델 폼을 다시 열기 위해 설정을 클릭하고 툴패스 재생 아이콘을 클릭하여 수정하겠습니다. 메인 툴바의 급속 이성 높이 아이콘을 클릭하고 증분 높이의 급속 이성 타입을 스킨으로 설정하여 안전 높이를 5로 시장 높이를 3으로 입력하여 활성화된 툴패스에 적용합니다. 확인을 클릭하여 폼을 닫은 후 라스터 황사 폼에서 적용 버튼을 클릭하고 확인을 클릭하여 폼을 닫습니다. 이제 공구의 이송일 하늘색의 플런지는 각각의 이전 가공 지점에서 증분값의 시장 높이로부터 시작되고 빨간색의 급소 이송 또한 상대값의 안전 높이로 적용되었습니다. 이번에는 위에 툴패스 복사 기능을 이용하여 조건을 다르게 실행하겠습니다. 영역 제거 선택하고 필터를 제거량보다 작은 원을 선택하여 지정된 값보다 작은 부분은 툴패스를 생성하지 않도록 설정하겠습니다. 제거량 값을 일로 주고 다 튀어진 영역만 제거는 체크하지 않으므로 일려진 영역도 툴패스가 생성되는 영역에서 제거하도록 하겠습니다. 툴패스를 확인해보면 지정했던 공구지름보다 작은 영역은 툴패스 계산 시 걸려져서 툴패스가 생성되지 않습니다. 이번에는 툴패스 시뮬레이션인 파워밀이 비밀 기능입니다. 비밀은 툴패스가 실제로 가공하기 전에 어떻게 가공이 될 것인지 3D 그래픽으로 체크할 수 있도록 해줍니다. 활성화된 툴패스의 오른쪽 버튼을 사용하여 툴패스 시작점부터 시뮬레이션 기능을 실행하고 재생하면 사용되는 공구와 함께 시뮬레이션을 실행합니다. 쉐이딩 공구 보기 아이콘을 통하여 공구를 숨기게 되면 공구가 안 보이게 되면서 더 빠른 속도로 진행됩니다. 시뮬레이션이 완료되었으므로 비밀 토글 아이콘을 클릭하여 비밀을 종료합니다. 이제 저장을 위하여 메인 툴바 파일 메뉴에서 프로젝트 저장을 클릭하여 바탕화면의 스피커 언더바 코어라고 이름을 붙여 저장합니다. 그리고 파일 메뉴에서 모두 삭제를 클릭하고 도구 메뉴에서 모든 폼 초기화를 선택함으로써 작업을 종료합니다.